これ杉谷さんはい、はい、じゃあ塗っていきますかよいしょうわすげえな<笑><笑>え意外と意外と,意外とあれっすねちょっと<笑>全然知ってはいたけど、はい、ちょっと変な感じしますちょっと<笑><笑>おすげえよろしくお願いします僕しゅんたって言いますあのしゅんちゃんで、はい、はい、大丈夫はいって言ったらちょっと人力がすごい渋滞しちゃってるもう今すごいですよね<笑>そうですねただこの人力渋滞を超えないとああそうなんですかあ大人気じゃないですかめっちゃ大人気ですよ<笑>ねえ結構会社たくさんあるんですねそういっぱいあるんですよ全然知らなかったけどよいしょ話いってらっしゃい結構浅草はああ,あのもう独占っていう感じじゃないんでへーいやどこにしようか迷ってたんですよ。時代屋さんとかなんかいろいろあったけど、エビス屋とか。いっぱいあって、なおかつまああのその僕ら社風もいっぱいいるんで、そう本当人によって案内の仕方違うし、会社によって回るとこも違うし。よいしょ。そのまま左を見ていただくね。ちモチーフはあのオリンピックの聖火台になってます、うん、ただあの横になってるんで結構みんなうんちうんち言っちゃうんで、ねうん、あの横になってる理由もね、うん、ちゃんとあって、うん、あの地震とかが結構日本は多いんで、うんうん、なるほどね結構でかいあのうんちがバーン落ちちゃうと、えー、多分本当に東京が大パニックに陥ってしまうんで。それで仕方なく、横になってます。うちのボスが、何回か。ホームページの写真に載ってます。<笑>いやー、すげえな。<笑>気持ちいいな。<笑>
ですよね。ちょっと。<笑><笑> <笑>ちょっと今日メンテナンスで休みにしたい。<笑><笑> 
結構本当にご飯屋さんがメインこちらはね、たぬき通りと。通りになってます。いじゃあ、あの。今はもう。たぬきはもう実在してないんですけど。うん、昔々。昭和初期、明治。頃ぐらいは。浅草。とか上野の方にも。たぬきが。いっぱい。なるほど。ああ、これ全然気づかなかった、こんなの。ええー。言われないと気づかない。全く気づかない、何遍も来てるね。草現象ですね。ええー。全然。もう目を取られてしまう。ああ。左にます。おお。なるほどね。で、これ全部ね、あの、ご利益がちゃんと。ございます。ええー、あ。ずっとあるんだ。はい。あこの通りにこのずっとあっタヌキ通りへえ知らなかったこちらがねあの、うん、女性のすごい人気で、はい、あのこれ、まあ、服着てるんですよ皆さんタヌキがでこの子は着物を着てる浅草って言ったらやっぱ着物なんで、ね、でこの子が一番浅草で一番可愛いタヌキちゃんで、まあ、ご利益はあの可愛くもっとなれるよという心も身も心も,も心も可愛くなれる本当にもう人として素晴らしい女性になれるなるほどで一応これがご利益マップで全部で12匹いますただご利益が11個ですっていうのも最後夫婦タヌキあの最後は夫婦がね2人で1つだよっていうことでご利益も。なるほど。食べ歩きとかのね、結構有名な僕らの人力車夫がおすすめするお店ナンバーはこういうこと言っちゃいけないのかそうそう結構いろいろあるんですよ。
朝の10時からやってましてで全部が開くのは大体ねゴールデンウィークとか、うん、あの忙しい時はもう朝の10時になると大体全部お店開いててもう朝の10時11時ぐらいになるともう満席になってきます、うん、であのゴールデンウィークとかってやっぱりこの辺にホテルを取って泊まる方がやっぱり多いんで、うんあのまあ、化粧とか全く何もせずに朝10時からここに来てあのお酒を飲んで。で夜の10時までやってるんで半日飲めるんで、うん、あ夜の10時まで飲んでそのまま帰るっていうのが、うん、割とちょっと粋な遊び方っていうん、ただちょっとホッピードにあの値段が高め高めだね高め<笑><笑>たまに僕も飲みに行ったりとかああそうですか<笑>ホッピードにだからというとホッピーを飲めというあれはないんでないっすよねさすがにあったらちょっとねすぐ出てここはロック通りという通りで、あのー、お笑い街です。有名ですよね。<笑>あそこで予約済みも写してあげてください。予約済み。あちらはね、あの有名な。なんですか。この看板。予約済みってなんですかね。あれ。あれでやってます。浅草の有名な芸人さんって誰か想像つきますか。わかんない。ですあ,あのー、ビートたけしさん。あ浅草キッドという歌も歌ってまして、ビタギさんが浅草で修行していました、あそれであの、まあ、あの予約済みっていうのは、そのビタギさんが亡くなったら、あそこに顔がどんと入る、はい、それで予約済みです。あそういう意味で。で、まあ、なんで、じゃあ、じゃあなんで予約にしてるのかっていうのは、向こう側の,のちょっと遠くなるんですけど。深見千三郎さんって方がいるんですよ、左斜め前ぐらい、うんはい、2つ前の,あの方が、一応、美滝さん、師匠さんになってます、それで、まあ、あの今、生きてるうちに入っちゃうと、まあ、ちょっと肩を並べるじゃないか、師匠に今肩を並べたよっていうふうになっちゃうんで、うん、それで亡くなってから入るようにっていう配慮がされている。お笑い芸人でここのはい。あの、浅草キッドの歌でも有名になったし、どこそ。映画もできて、ドンケジンさん結構ね、あの行列を。作ってることが。多くなった。ええー。あと実は浅草もう一つの顔がございまして。あの、昔は。まあ、今でいう渋谷とか原宿みたいな。感じで。若者がいっぱい。いたよね。うんうんっていうのもその、まあ、左の,この白い建物、デイクタンっていう、日本で一番最初にできた映画館、うんでまあ、その他にもボーリング場だったりとか、キャバレーとか、いろいろあったんで、まあ、浅草は若者の、ね、遊ぶ中心の街と言われてます。でこれ、今、行列作ってますね、今、園芸ホールやってます。都内でね、めちゃくちゃ数少ない常設の寄席の番になってますでちょうど11時40分からやるんですけどで11時ぐらいに大体11時過ぎぐらいに開け始めて、うん、で今あそこ入り口皆さん入ってってるんですけど入り口あのえー、演者さんの入り口もあそこなんです、うん、であのここでもう待ってればもしかしたら会えるかもユニクロのサービスこれまたリトルのハラブクロポで隣に東洋館というのもございましてこちらがあのビンザンケシさんがね修行してここでよくいろんなことをやっていた場所だったあのラチョウクラブさんのネットオブロンはいはいコントもありますけど、あれ実は
えっと、竹下さんが先に始めた。ええ、そうなんだ。<笑>なんかあの、先輩がなんかあの、その、ネットをお風呂に投稿するのに。熱湯に入ったらやっぱ暑いんで、うんうん、あの一回水をね、ちょっと塗る前に、準備しとけって言って、<笑>そしたら、出ちゃっていいのに、それじゃ面白くねえよって言って、うん、で、熱湯風呂を用意して、そこからその熱湯風呂のコントが生まれたっていうん、の浅草ゲットっていう映画で、結構いろいろ出てくるんで、えー、勉強になってます。なるほど一応ここはハッピー通りの出口。まあ、出口というか、ここが一応終点ですね。で、お店がいっぱい、あの、もう間を開けることなく。並んでるんで、昔はよく火事とかが、頻繁に。有名なメロンパンの花月堂さんっていうお店があったり、うん、あと抹茶の雷一茶さんとかがあったりあとまあさらに奥行くとあの浅草寺がねありますでここの特徴は下がね木でできてるこれ案外言われないとみんな気づかないんですよああ知らなかった綺麗な何遍も歩いてる<笑><笑>真剣ショップとかあと、まあ、あの金魚すくい射的のお店があったりするんで、まあ、金魚すくいと、ね、射的っていうとやっぱり祭りを想像されるんで、まあ、日産道っていう名前ついてるんですけど別名お祭り通りっていうのが言われてたんですよ、えー、でまあ左は別に浅草だけど何でもないんですけどはいね,いいね<笑><笑>上ですね<笑>今日は平日だから全然来てないですけど土日とかになるとこの辺すごいねすごいですよね<笑>自分で予想するのに行ったりとかうんあったかいねおお結構並ぶのがあ,あそうなんですかへえ、はい、この芋屋さんなんかは結構有名な芋チップスのへえお店なんですけどいつもねここ曲がって裏手まで芋屋さん、はい、知らなかった知らなかったですか<笑>お札チップスっていうのが有名で,で裏手まで結構ね行列作ったりするんですけどあそうなんだ、はい、だから閉店前に売り切れちゃうあーち,ょちょっと買ってみよう<笑>結構美味しいんだ<笑>でここが花屋敷ですねえー、ねなんか中にそういう、えーえー、お化け屋敷があって、うん、なんかそのお化け屋敷があのー、<笑>本物が出るっていう
。はいはい。リ,リニューアルされたそうです。あ、そうですか。<笑>それもまた初耳だ。<笑>あとあのまあ、ここは日本で一番古いジェットコースターが。うん、ちょっとタイミングが、今回は合わなかったので、見れなかったんですけど。うん、タイミングが合うと、あの、ま、もうすごいガタガタガタって。なるほど。いかにも今壊れるんじゃねえみたいな。ぐらいの勢いで。